friends, welcome back to Acharya Competitive Channel. Today we are going to discuss the lesson of the 4th class test book. We are going to discuss the major Dhyanth and the lesson. We are going to show you a picture. We are going to observe the following picture. We are going to show you a sports equipment. We are going to show you a picture. We are going to show you a first question. We are going to answer the following questions. What are there in the picture? In the picture, we are going to show you a picture. 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 We are going to show you a sports equipment like football. Basketball, tennis racket, cricket ball, helmet, and the other one can be seen. They are playing to playing equipment for games and sports. The first question, answer for the first question. Mari, second question, choose the mention the names of any three balls from the picture. Man, any three balls are not one first one football, second one basketball, and tennis ball. Alagay cricket ball man can be seen. Okay, and third, third question. Why are helmets used by cricket players? Man, helmets are used to protect the their head from injury. Man, he feels already. Okay, Australian cricket player got a man. He feels ago. Chan Paul injured the cricket ball head to that guy. So, he helmet and the people use as the man. Injuries are also man. Protect chest. Got a man. We can. We use these helmets are to these helmets to protect our head and chest. Approach. Okay. Next question. Which game do you like the most? Ah, uh, ekro ko interesting thing and ante interesting and gado important thing and ante. Whenever you use most, then you can use the article to use the good pet. The most is used to use the most. Okay. Which game do you like the most? I like cricket. 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 I like the Indian cricket team. I like the final game. Okay. Next. Fifth question. Where do you play? I play in the... Ground. Where do you play? Manu, we play in the ground. 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 This is the picture. We will choose the next picture. Next. We will choose the text. We will choose the text. We will choose the text. Major Dhyan Chand. We will choose the Dhyan Chand. We will choose the August 29th. We will choose the last class. We will choose the syllabus. We will choose the text. We will choose the text. The text is Dhyan Chand's real name was Dhyan Singh. This is the real name of Dhyan Singh. He was a soldier in the Indian Army. He couldn't practice hockey during the day because he used to be busy on his duty as a soldier. So, I am a soldier. In the Indian Army, I am a soldier. He couldn't practice hockey during the day because he used to be busy on his duty as a soldier. He couldn't practice hockey during the day because he used to be busy on his duty as a soldier. He couldn't practice hockey during the day because he used to be busy on his duty. I couldn't see in the chord like I couldn't use I can play in can see in the chord I can use I can see in the chord I can use I can see in the chord I could not use I couldn't 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 use he used to be busy on his duty as a soldier. Day day month ago, soldier ka work chedam allah thana ki tiri ka dorke kaadu, tiri ka dorke ka a practice chedam kundi thakadu haki game ni. That is why he used to practice at night in moonlight. And the valla thana practice ni akar yipuri jesu orandi at night, night time practice chedam allah chandru ni akka veldur lo practice chedam allah chandru ni akka veldur lo practice chedam allah. It is believed that his coach fondly began to call him Dhyan Chand. Chand meaning moon, the name stayed with him. ये तो नासर पेर ध्यान चंद सॉरी ध्यान सिंह कहने तम की ध्यान चंद ने पेर औरंग अलग कारण एंड एंड अंदर ना मेरे एंड एंड ये ये तो निपटे इतने ये अगर मूल लेट अंदर लोग प्रैक्टिस टेड मतलब बेटे लोग डेढ़ लोग सोल्जर का पंजे स्टो टाइम दौर का क्या आतंक ये का कोच आतंक प्रयाम के यौन बिल्चेवर एंड � 1936. It was the day of the hockey finals during the Olympic events held in Berlin, Germany. Germany lo Germany Berlin na rajdhani dete ondo Germany rajdhani Berlin ni dete ondo. Akar manke 1936 lo August 15 the Saturday rojo final la jaru thuna Olympic games. Ye game lo hockey game lo. Germany had defeated several times to teams to enter the finals against the Indian team. Already Germany a finals enter che enter out ani ki chala teams ni manke defeat che enter ani defeat ento odin chalam. ओके डिफरेंट है ओडिंग जोड़ना चाला टीम्स ने ओडिंग ची फाइनल्स कैंप ट्राइंग दे इपुर मान के इंडिया तो आठ तुम्हारे मार्ट ये इंडी फाइनल्स ओलिंपिक फाइनल्स मान के इसका दा ओलिंपिक गेम्स यानि तो प्रेस्टीजस गेम्स आला देर वर द होस्ट्स ऑफ द ओलिंपिक्स एंड देर वर शुर ऑफ देर विक्ट ये देशन का नहीं सिर्फ वाला संता टीम संता आर्डियंस मंदु संता प्लेस लो आर्डर करते और को बालों में दे होस्ट सेंट ऐसे दी इक्कर आवारे इतने मान गोलम्पिक कंडर्चेस ना रो जर्मनी है मान फाइनल ले आवारे इतना रो जर्मनी आर्डर ना कब टी 
దే వర్ షూర్ ఆఫ్ దేర్ విక్టరీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గేమ్ గెలుస్తారని ఒక గట్టి నమ్మకంతో ఉన్నారు జస్ట్ లైక్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీం మన ఇండియాలో జరుగుతున్న మ్యాచెస్ అనేవి కూడా అందుకనే మనకి ఎదురు లేకుండా ప్రతి మ్యాచ్ ఇప్పటి వరకు విన్ అవుతూ ఉన్నాం ఆల్ ద డే బిఫోర్ ఇట్ హ్యాడ్ రైన్ హెవీలీ ఆ ముందు రోజు మ్యాచ్ జరగడానికి ముందు రోజు జరిగింది ఏం జరిగింది ఇట్ హ్యాడ్ రైన్డ్ హెవీలీ చాలా ఎక్కువగా వర్షం కురవడం జరిగింది ది ఎంటైర్ ఫీల్ హ్యాడ్ బీన్ కమ్ వెట్ హ్యాడ్ బికమ్ వెట్ సారీ ది ఎంటైర్ టీమ్ ది ఎంటైర్ ఫీల్ హ్యాడ్ బికమ్ వెట్ ఆ మొత్తం ఆ యొక్క గ్రౌండ్ అంతా ఏమైపోయింది అంటే వెట్గా అయిపోయింది అంటే తడిచి తడిచిపోయింది మొత్తం వర్షంకి బట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ బీయింగ్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద గేమ్స్ ఇట్ వాస్ నాట్ పాసిబుల్ టు పోస్ట్ పోన్ ద మ్యాచ్ ఎనీ ఫర్దర్ ఇంకా చివరి రోజు కాబట్టి ఆ మ్యా రోజు ఆ మ్యాచ్ని పోస్ట్ పోన్ చేయడానికి పోస్ట్ పోన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అయితే లేదు ఇంకా మ్యాచ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కండక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అంటున్నాడు అయితే ఇక్కడ చూడండి ఫర్దర్ అనే వర్డ్ ఉంది ఫర్దర్కి ఫాదర్కి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఫాదర్ అంటే దూరానికి సంబంధించిన పదం ఫర్దర్ అంటే ఏ భవిష్యత్తులో అని అర్థం వస్తుంది ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ చూస్తే అబౌట్ ఫార్టీ థౌసండ్ పీపుల్ ఇంక్లూడింగ్ మెన్ సారీ అబౌట్ ఫార్టీ థౌసండ్ పీపుల్ ఇంక్లూడింగ్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ హ్యాడ్ గ్యాదర్డ్ ఇన్ ద హాకీ స్టేడియం ద మ్యాచ్ స్టార్టెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ లెవెన్ ఏఎం నో టీమ్ కుడ్ స్కోర్ ఏ గోల్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ అండ్ అవర్ మనకి మొదటి అరగంటలో మ్యాచ్ మొదలైన తర్వాత మొదటి అరగంటలో ఎవరో కూడా ఒక గోల్ కూడా చేయలేదు మొత్తం నలభై వేల మంది అక్కడ మొత్తం గ్యాదర్ అయ్యారు ఆ స్టేడియంలో మ్యాచ్ చూడడానికి అప్పట్లోనే ఎంత క్రేజ్ ఉందో చూడండి నలభై వేల మంది అంటే అప్పట్లో నో టీమ్ కుడ్ స్కోర్ ఏ గోల్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు ఏ ఏ టీమ్ కూడా మనకి స్కోర్ చేయలేదు ఇక్కడ గోల్ కొట్టలేదు జూరింగ్ ద థర్టీ సెకండ్ మినిట్ రూప్ సింగ్ స్కోర్ ద ఫస్ట్ గోల్ హిట్ ఇన్ ద బాల్ టువర్డ్స్ ద గోల్ పోస్ట్ అని డిఫికల్ట్ యాంగిల్ ఒక డిఫికల్ట్ యాంగిల్ నుంచి మన ఇండియన్ ప్లేయర్ అనేటువంటి రూప్ సింగ్ ఒక గోల్ని కొట్టడం జరిగింది ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ద ఇండియన్ టీమ్ స్కోర్ త్రీ మోర్ గోల్స్ అదే సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికి మరొక మూడు గోల్స్ మనం కొట్టడం జరిగింది ఇండియన్ టీమ్ టూ ఆఫ్ దమ్ వర్ స్కోర్డ్ బై ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ టీమ్ అయితే ఇక్కడ మరొకరు ఇద్దరు ఏం చేశారు ఇండియన్ కెప్టెన్ కెప్టెన్ టీం నుంచి ధ్యాన్ చంద్ ధ్యాన్ చంద్ నుంచి ఒక ఇంకొక ఇద్దరు స్కోర్ చేయడం జరిగింది ద జర్మన్స్ ఆల్సో స్కోర్డ్ ఏ గోల్ వాళ్ళు కూడా జర్మన్స్ అపోనెంట్ ఎవరండి ఇక్కడ అపోనెంట్ మనకి జర్మన్స్ ఇక్కడ ఒక థింగ్ ఏంటంటే మనం ఆర్టికల్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఒక విషయం చెప్పుకుంటాం మనం ఏదైనా భాషకు ముందు ఒక లాంగ్వేజ్కి ముందు డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ దాపెట్టారు అనుకోండి డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ దాపెడితే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంకా నో మోరో లాంగ్వేజ్ ఇంకా అది లాంగ్వేజ్ అవ్వదు ఏమవుతుందంటే ఏ దేశపు లాంగ్వేజ్ అయితే మనం యూజ్ చేసామో ఇక్కడ ఆ దేశపు ప్రజలు నడుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మనకి దేశం పేరు ఏంటి జర్మనీ దేశం పేరు ఏంటి జర్మనీ ఇక్కడ ఏమన్నా చూసారా వాళ్ళు ఏ భాష మాట్లాడతారని జర్మన్ మాట్లాడతారు కాబట్టి దాని ముందు దా పెట్టాడు కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ద జర్మన్ పీపుల్ అనమాట అంటే జర్మనీ పీపుల్ నడుతాం అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ ఉంది ఇది ఒక లాంగ్వేజ్ ఇది ఒక లాంగ్వేజ్ దీని ముందు నేను ఏం చేశాను దాని ఒక వర్డ్ పెట్టడంతో ఇది ఏమవుతుందంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో ఇంగ్లాండ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో దాని మీ దానికి ఈక్వల్ అండ్గా ఈ వర్డ్ మారిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ కూడా జర్మ ద జర్మన్స్ ఆల్సో స్కోర్డ్ ఏ గోల్ వాళ్ళు కూడా ఎవరండి వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ ద జర్మన్స్ అంటే లాంగ్వేజ్ పేరు పెట్టి దాపెట్టాడు కాబట్టి ఇక్కడ పీపుల్ అయిపోతారు అనమాట ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది నెక్స్ట్ వాళ్ళు కూడా ఒక గోల్ కొట్టడం జరిగింది ధ్యాన్ చంద్ స్పైక్స్ షూస్ షూస్ వర్ మేకింగ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ హిమ్ టు రన్ ఫాస్ట్ ఆన్ ద బెట్ గ్రౌండ్ హీ రిమూవ్ ద షూస్ అండ్ ద సాక్స్ అండ్ బిగాన్ ఇక్కడ ధ్యాన్ చంద్ ఏమవుతుందంటే స్పైక్ షూస్ అంటే మనకు తెలుసు కదా స్పోర్ట్స్ ఆడే వాళ్ళకి స్పైక్స్ ఉంటాయి కింద అంటే ఆ మేకుల్లో ఉంటాయి వాళ్ళ గ్రిప్ కోసం అని చెప్పేసి అవి చాలా డిఫికల్ట్గా ఉన్నాయి అతనికి పరిగెట్టడానికి ఆ తడి తడి గ్రౌండ్లో మన ముందు రోజు వర్షం వచ్చిందని చెప్పాడు కదా ఆ వర్క్ గ్రౌండ్లో హీ రిమూవ్ ద షూస్ అండ్ ద సాక్స్ అండ్ బిగాన్ బిగాన్ నెక్స్ట్ చూడండి ఆ రి ఆ షూస్ రిమూవ్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఏం చేశారండి మనవాడు ఆ యొక్క గ్రౌండ్లో సా బేర్ ఫుట్తో పరిగెట్టడం మొదలుపెట్టాడు ఇక చూడండి టు రన్ బేర్ ఫుట్ ద ఇండియన్ టీమ్ స్కోర్ త్రీ మోర్ గోల్స్ ఆ యొక్క బేర్ ఫుట్ అంటే ఏంటంటే కాలుకి ఏ రకమైనటువంటి సం ప్రొటెక్షన్ లేకుండా ఉండడం బేర్ ఫుట్ అంటే కాలుకి చెప్పులు లేకుండా షూస్ లేకుండా బేర్ బాడీ అంటే ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా బేర్ అంటే ఏమీ లేని అంటే ప్రొటెక్ట్ కవరేజ్ ఏమి ల
ఇది పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నట్టు ఎందుకంటే ఎస్ డే అనే కీవర్డ్ మనకి పాస్ట్ టెన్స్ డినోట్ చేస్తుంది కాబట్టి హర్ట్ అంటే వీ టు ఫామ్ గా చెప్పుకుంటాం అంటే పాస్ట్ ఫామ్ గా చెప్పుకుంటాం అలా కాకుండా ఐ హర్ట్ మై ఫ్రెండ్ ఎవ్రీడే అని అనుకోండి నేను నా ఫ్రెండ్ ప్రతి రోజు హర్ట్ చేస్తాను అని అనుకోండి అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది వీ వన్ అవుతుంది మరి ఎలా అండి గుర్తుపెట్టడం అంటే మనకి ఎక్కువ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్ దాన్ని ఇచ్చి మనకు క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ అని కానీ లేదా ఏదైనా నౌన్ కానీ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్ దాన్ని రాజా రాజా హర్ట్ మై ఫ్రెండ్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇక్కడ కీవర్డ్ ఎవడు ఇంకా ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనకు థర్డ్ పర్సన్ సింగ్ దర్ వచ్చిందో దాని తర్వాత మనకు హర్ట్ అని వచ్చింది ఇది ఖచ్చితంగా వీ టూనే ఒకవేళ వీ వన్ అనుకోండి ఇది ఏముండాలి హర్ట్స్ అని ఉండాలి ఎస్ యాడ్ అవ్వాలి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు మనం అక్కడ చిన్న లాజిక్ అప్లై చేసుకోవడం ద్వారా అక్కడ వెరఫామ్ ఏంటో ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఓకే చూసుకోవాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఆ యొక్క గోల్ కీపర్ జర్మన్ గోల్ కీపర్ ఒక్కసారిగా హట్ మన ధ్యాన్ చంద్ మీద అటాక్ చేసి హట్ చేశాడు బట్ ధ్యాన్ చంద్ వాస్ ఎ ట్రూ సోల్జర్ ఆఫ్టర్ ఎ లిటిల్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ హీ ఇమీడియట్లీ రిటర్న్ టు ద ఫీల్డ్ అండ్ హెల్త్ ద స్పెక్టేటర్ స్పెల్ బౌన్ విత్ ఇస్ గేమ్ కానీ మనోడు ఒక సోల్జర్ కాబట్టి ఆ యొక్క కమిట్మెంట్ అలా ఉంటుంది వెంటనే మళ్ళీ చిన్న ఫస్ట్ ఎయిడ్ తీసుకుని మళ్ళీ వెంటనే ఆ ఫీల్డ్కి వచ్చేసాడు గేమ్ ఆడడానికి వచ్చేసాడు వెంటనే స్పెక్టేటర్స్ అంటే ఆడియన్స్ అందరు స్పెల్ బౌన్ ఆశ్చర్యపోతున్నారు అతను గేమ్ చూసి అంత బాగా ఆడుతున్నాడు అట్ లాస్ట్ ఇది అట్లీస్ట్ కదా అట్ లాస్ట్ చూడండి హి స్కోర్ ద లాస్ట్ గోల్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ జస్ట్ యాజ్ ద గేమ్ డ్రూ టు క్లోజ్ చివరికి అయిపోతుంది అనగా ఇంకా క్లోజ్కి వచ్చేస్తుంది అనగా ఒక లాస్ట్ గోల్ కూడా కొట్టడం జరిగింది ది ఇండియన్ టీమ్ హ్యాడ్ ఓన్ ద మెడల్ థర్డ్ టైమ్ ఇన్ ఇరో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం కాదండి వరుసగా మూడోసారి గెలవడం ఇది ఆ యొక్క మెడల్ని ఇట్ వాస్ అ హ్యాట్రిక్ ఇండియన్స్ వర్ ద థర్డ్ టైమ్ విన్నర్స్ ఆఫ్ ద ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్ అప్పట్లో మన హాకీ గేమ్ అంత రేంజ్లో ఉండేది అది మూడోసారి వరుసగా విన్ అవడం జరిగింది ఒలింపిక్ గేమ్స్లో ఇట్ ఈస్ సెట్ దట్ ద జర్మన్ రూలర్ ఆఫర్డ్ ధ్యాన్ చంద్ హయ్యర్ శాలరీ అండ్ ర్యాంక్ అండ్ ద జర్మన్ ఆర్మీ జర్మన్ రూలర్ ఎవరండి ఆ టైంలో నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ అంటే మనకి హిట్లర్ మాక్సిమం ఎవరుంటారప్పుడు మనకి హిట్లర్ ఉన్నారు ఇక్కడ వచ్చే చూడండి హిట్లర్ హిట్లర్ మనకి ఆఫర్ చేశారంట ధ్యాన్ చంద్కి ఏమని హయ్యర్ శాలరీ అండ్ ర్యాంక్ అంత జర్మన్ ఆర్మీ ఇతని యొక్క గేమ్ చూసి ధ్యాన్ చంద్ గారు గేమ్ చూసి అతను ఇంప్రెస్ అయ్యి మా జర్మనీ ఆర్మీలో నువ్వు జాయిన్ అవ్వు మీకు మంచి ర్యాంకు మంచి శాలరీ ఇస్తానని చెప్పేసి అడిగితే ఇఫ్ హీ అగ్రీ టు ప్లే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ జర్మనీ బట్ ధ్యాన్ చంద్ టర్న్ డౌన్ ద ఆఫర్ అతను ఒప్పుకుంటే అతని తరఫున బిహాఫ్ ఆఫ్ జర్మనీ అతని తరఫున గేమ్ ఆడతాను ఆడి ఆడిపిస్తాను మీకు మంచి ర్యాంక్ శాలరీతో జర్మన్ ర్యాంక్ జర్మనీ ఆర్మీలో ఉద్యోగం కూడా ఇప్పిస్తానని చెప్పేసి ఆఫర్ చేస్తే బట్ ధ్యాన్ చంద్ టర్న్ డౌన్ చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇది ఏంటి ఇది టర్న్ డౌన్ అంటే రిఫ్యూజ్ చేయడం టర్న్ డౌన్ అనేది ఒక దీన్ని ఏమంటాం ఫ్రీజల్ వర్బ్ అంటాం ఫ్రీజల్ వర్బ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి ఇక్కడ నేర్చుకుంటే ఫర్దర్గా మనకి అలా అవడం అవుతాయి అనమాట ఈ వర్డ్ చూడగానే మనకి సెంటెన్స్ గుర్తు రావాలి ధ్యాన్ చంద్ టర్న్ డౌన్ ద ఆఫర్ ఫ్రమ్ జర్మన్ రూలర్ హిట్లర్ అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి టర్న్ డౌన్ అంటే రిఫ్యూజ్ చేయడం అనమాట డినై చేయడం ఏదైనా ఆఫర్ను డినై చేయడం టర్న్ డౌన్ అంటాం ఆఫ్టర్ ద సెలబ్రేటెడ్ విక్టరీ ఇన్ ద ఒలింపిక్స్ హిట్లర్ అవార్డెడ్ ఏ స్పెషల్ గోల్డ్ మెడల్ టు ధ్యాన్ చంద్ ఆ గేమ్ అయి గేమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత హిట్లరే స్వయంగా ఆ యొక్క స్పెషల్ గోల్డ్ ఒకటి గోల్డ్ మెడల్ ఒకటి ధ్యాన్ చంద్ గారికి అవార్డ్ చేయడం జరిగిందంట యూ మే బీ అవేర్ దట్ హాకీ ఈస్ అవర్ నేషనల్ స్పోర్ట్ మేజర్ ధ్యాన్ చంద్స్ బర్త్డే ఆగస్ట్ ట్వంటీ నైన్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డే ఇన్ ఇండియా ద ఫేమస్ నేషనల్ స్టేడియం ఇన్ ఢిల్లీ ఇస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద గ్రేట్ హీరో ధ్యాన్ చంద్ మనకు తెలుసు ఆగస్ట్ ట్వంటీ నైన్త్ మనం చెప్పుకుంటున్నాను ఆగస్ట్ ట్వంటీ నైన్త్ మనం నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ధ్యాన్ చంద్స్ బర్త్డే అలాగే ద ఫేమస్ నేషనల్ స్టేడియం ఇన్ ఢిల్లీ ఢిల్లీలో ఒక స్టేడియం పేరు కూడా ఈజ్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద గ్రేట్ ది హీరో ధ్యాన్ చంద్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ అంటారండి ఎవరి పేరు మీద అయినా సరే మనకు పేరు పెడితే మేజ ఆ యొక్క నేమ్డ్ ఆఫర్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్రికెట్ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలా మంది చూస్తూ ఉంటాం ద స్టేడియం ఇస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం అని సచిన్ టెండూల్కర్ పెవిలియన్ అని ఇలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట వాళ్ళ గుర్తింపు లెజెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ గేమ్స్లో వాళ్ళ పేర్ల మీదుగా కొన్ని కొన్ని పేర్లు పెడతా ఉంటారు కొన్ని స్టేడియమ్స్ కానీ కొన్ని కొన్ని స్టాండ్స్
ఫీల్డ్ అలాంటి ఫీల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ అన్ అడప్ట్ ఇన్ క్రికెట్ క్రికెట్ అనే ఫీల్డ్ తీసుకుంటే విరాట్ కోహ్లీ ఒక అడప్ట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం చెప్పచ్చు ఓకే ఇలా అడప్ట్ అడాప్ట్ అడా అడాప్ట్ ఈ మూడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన నెక్స్ట్ చూస్తే ద లైఫ్ లెస్ హాకీ స్టిక్ యూజ్ టు కమ్ అలైవ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ధ్యాన్ చంద్ అక్కడ ప్రాణం లేని హాకీ స్టిక్ కాస్త ఎప్పుడైతే ధ్యాన్ చంద్ చేతుల్లోకి వస్తుందో దానికి ప్రాణం వచ్చేస్తుంది అండ్ ఈ డ్రిపిల్ ద బాల్ జస్ట్ వుడెంట్ లీవ్ దిస్ లీవ్ హిస్ స్టిక్ సమ్ పీపుల్ ఈవెన్ స్టోల్ హిస్ స్టిక్స్ అండ్ బ్రోక్ దమ్ ఓపెన్ టు సీ వెద దే కంటైన్ ఏ స్పెషల్ గ్లూ ఆర్ మ్యాగ్నెట్ అసలు అతను డ్రిపిల్ డ్రిపిల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ బంతిని అటు ఇటు ఆడించుకుంటూ గ్రౌండ్లో మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు చూసారు జిగ్ జగ్ ఇలా ఆడించుకుంటూ వెళ్తారు హాకీలో కానీ ఫుట్బాల్లో కానీ గేమ్ ఇలాంటి గేమ్స్లో ఈ డ్రిబిల్ అని కూడా అక్కడికి వింటా ఉంటాం అలాగే ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే డ్రిబిల్ అంటే మనకి చొంగ కాచుకోవడం కూడా డ్రి డ్రిబిల్ అని అంటారండి వెన్ హీ డ్రిబిల్ ద బాల్ జస్ట్ వుడెంట్ లీవ్ హిస్ స్టిక్ సమ్ పీపుల్ ఏం చేసేవారంట ఈవెన్ స్టోల్ హిస్ స్టిక్ స్టోల్ అంటే దొంగతనం చేయడం స్టీల్ స్టోల్ స్టోల్ అని హిస్ స్టిక్స్ ఆర్ అండ్ బ్రోక్ దెమ్ ఓపెన్ టు సీ వెదర్ బీ కంటైన్ ఏ స్పెషల్ గ్రూ ఆర్ మ్యాగ్నెట్ అతను గేమ్లో ధ్యాన్ చంద్ ఒక హాకీ స్టిక్తో బాల్ ఎలా అలా ఆడించుకుంటూ వెళ్తుంటే అంత పర్ఫెక్షన్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి అని చెప్పేసి చాలామంది అతను స్టిక్స్ని కూడా దొంగలించి ఆ స్టిక్స్ని బద్దలు కొట్టి చూసి లోపల ఏమైనా గ్లూ కానీ మ్యాగ్నెట్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా ఆ బాల్ని అంత పర్ఫెక్ట్గా ఆడించడానికి అని చెప్పేసి కూడా చెక్ చేసే అంత పర్ఫెక్షన్ అతని దగ్గర ఉండేదంట ఎవరి దగ్గర అంటే మన మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ గారి దగ్గర ధ్యాన్ చంద్ వాస్ ఈవెన్ మేడ్ టు ప్లే విత్ అదర్ ఆర్డనరీ స్టిక్స్ బట్ ఈవెన్ దెన్ హీస్ ప్లే వాజ్ ఎస్ కరిష్మాటిక్ యాజ్ ఎవర్ కరిష్మాటిక్ అండి చరిష్మాటిక్ అది కరిష్మాటిక్ మనకి హీరో హోండా బైక్ ఉండేది కదా కరిష్మ అలా దీన్ని ఎలా చదవాలంటే క క అని చదవాలి కరిష్మ కరిష్ కరిష్మాటిక్ కరిష్మాటిక్ ఈ వర్డ్ ఇది డిఫా సారీ ఓవెలే ఓకే కరిష్మాటిక్ యాజ్ ఎవర్ అతను గేమ్ ఎప్పటికీ కూడా అలా కరిష్మాటిక్గా అంటే అంత చూడడానికి ఎక్స్ట్రాడరీగా ఉండేదని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పారనమాట ఇది మనకు టెస్ట్ సంబంధించి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ గ్లాసరీ చూసుకుంటే విక్టరీ అంటే మీనింగ్ విన్ ఓర్ సక్సెస్ మనకు తెలుసు డిఫీట్ అంటే ఓడిపోవడం లాస్ట్ పోస్ట్ పోన్ అంటే పుట్ ఆఫ్ చూడండి ఇది ఒక ప్రే ప్రేజ్ పుట్ ఆఫ్కి లేటర్ టైం తర్వాత నెక్స్ట్కి మనకి ఫర్దర్గా చూద్దామన్న ఉద్దేశంతో మనం ఏదైనా మనం దాన్ని ఏమంటామంటే తెలుగులో పోస్ట్ పోన్ని వాయిదా అగ్రెసివ్ అంటే చాలా కోపంగా ఇదిగా ఉండడాన్ని అటాక్ చేసే నేచర్ని అగ్రెసివ్ నేచర్ అంటారు గోల్ అంటే ద యాక్ట్ ఆఫ్ హిట్టింగ్ ద బాల్ అంటే గోల్ పోస్ట్ మనకు తెలుసు గోల్ అంటే ఏంటో బేర్ ఫుడ్ మీకు ఇచ్చారు బేర్ ఫుడ్ అంటే వితౌట్ వేరింగ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద ఫీట్ ఏది కాళ్ళకి ఏమీ లేకుండా అక్కడ చేయడం అనమాట నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్షన్ ఇచ్చారు యాక్టివిటీ ఏంటంటే ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు హూ కాల్ ధ్యాన్ సింగ్ యాజ్ ధ్యాన్ చంద్ హిస్ కోచ్ హిస్ కోచ్ కాల్ హిమ్ యాజ్ ధ్యాన్ చంద్ యాజ్ ధ్యాన్ సింగ్ యాజ్ ధ్యాన్ చంద్ మరి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్తే వేర్ వర్ ద నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ ఒలింపిక్స్ హెల్డ్ వేర్ వర్ ద నైన్టీన్ ఒలింపిక్ ఒలింపిక్స్ హెల్డ్ ద నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ ఒలింపిక్ ఈ గేమ్స్ వర్ హెల్డ్ ఇన్ బెర్లిన్ జర్మనీ ఎప్పుడు ఎక్కడ జరిగాయండి బెర్లిన్లో జర్మనీ దేశంలో బెర్లిన్ రాంగంలో జరిగాయి హూ ప్లేడ్ ఎగ్నెస్ట్ ఇండియా ఇన్ ద ఫైనల్స్ జర్మనీ ప్లేడ్ ఎగ్నెస్ట్ ఇండియా జర్మనీ ప్లేడ్ ఎగ్నెస్ట్ ఇండియా ఇన్ ద ఫైనల్స్ వాట్ ఇట్ ద జర్మన్ రూలర్ ఆఫర్ టు ధ్యాన్ చంద్ జర్మన్ రూలర్ ఎవరండి హిట్లర్ ఏం ఆఫర్ చేశారు హీ ఆఫర్డ్ ఏ హైర్ శాలరీ అండ్ ర్యాంక్ ఇన్ హిజ్ ఆర్మీ టు ప్లే బిహాఫ్ ఆఫ్ హిస్ కంట్రీ అతను కంట్రీ తరపున ఆడతారు కాబట్టి ఆడడానికి అవకాశం ఉండేలాగా అతని అతని యొక్క ఆర్మీలో మంచి శాలరీ అలాగే మంచి ర్యాంక్తో ఆఫర్ ఒక రూ ఒక ఆఫర్ని ఆఫర్ చేశారు వై డిడ్ ధ్యాన్ చంద్ రిమూవ్ హిస్ షూస్ ధ్యాన్ చంద్ తన రూమ్స్ని ఎందుకు రిమూ షూస్ని ఎందుకు రిమూవ్ చేశారని అడిగారండి హీ ఫేస్ డిఫికల్టీ వైల్ రన్నింగ్ వెన్ హీ హ్యాస్ హిస్ వెన్ హీ ఓర్ హిస్ షూస్ అతను షూస్ వేసుకున్నప్పుడు పరిగెడుతుంటే డిఫికల్టీ ఫేస్ చేశారు కాబట్టి హీ రిమూవ్ హిస్ షూస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద గేమ్ అలాగే సిక్స్త్ క్వశ్చన్ హూ ఓన్ ద బెర్లిన్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ ఇన్ హాకీ ఇండియా ఓన్ ద బెర్లిన్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ ఇన్ హాకీ ఎవరు గెలిచారంటే మన ఇండియన్ టీమ్ గెలిచింది ఇండియా గెలిచింది హూ పౌన్స్ అండ్ ధ్యాన్ చంద్ అండ్ వై ఎవరు మనకి మీద పౌన్స్ అని చెప్పాం కదా మీద పడి అటాక్ చేయడానికి మనం పౌన్స్ అంటాం జర్మన్ గోల్ కీపర్ సడన్లీ అటాక్ ఐ మీన్ పౌన్స్ ఆన్ ధ్యాన్ ధ్యాన్ చంద్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టాప్ హిమ్ మేకింగ్ మోర్ గోల్స్ అతను ఎక్కువ గోల్స్ చేయకుండా అతన్ని అటాక్ చేశాడు బట్ నో వన్
about 40000 people including men and women had gathered in the hockey stadium ikkada underline chesina words enti men ane word underline chesadu women ane word underline chesadu ikkada mari the words men and women are the plural forms of the words man and woman it is clearly observed that the plural forms men women are formed with a change in the verbal letters man women in man last lesson lo manam em chusam ante plural ela form ayindi butterfly ane word chevarlo y y the and aithe butterfly ane word chevarlo y the and aithe butterfly y d c c manam em chesam akada plural make cheyadaniki i s pettam mari ee lesson lo manaku em isthunnaru ante edaina oka singular noun teeskoni ee telusukovali chaala manaki only exam orientation lone kaadu man general english nechukodam kuda baaga upayapadtayi ivanni kuda ee standard books ani kuda ఈ సింగ్లర్ నౌన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో ఉన్నటువంటి ఒవెల్ లెటర్స్ని మాడిఫై చేయడం ద్వారా ఒవెల్ లెటర్స్ని మాడిఫై చేయడం ద్వారా మనము ఏం ఫామ్ చేయొచ్చు ప్లూరల్ ఫామ్స్ని మనం ఫామ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మ్యాన్ అంటే సింగ్లర్ ఉమాన్ అంటే సింగ్లర్ ఇక్కడ ఏం చేశాడు ఏ అనే ఒవెల్ లెటర్ తీసుకెళ్ళి తీసేసి ఈ అనే ఒవెల్ లెటర్ పెట్టడం వల్ల దీని యొక్క ప్లూరల్గా ఫామ్ అయింది అలాగే ఇక్కడ ఉమాన్కి ఈ పెట్టడం వల్ల ఉమెన్ అయింది ప్లూరల్ అలాగే ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చాడు అబ్జర్వ్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ సింగులర్ ప్లూరల్ సింగులర్ ప్లూరల్ ఫస్ట్ ఏంటి ఫుడ్ చాలా మంది అంటారండి సిక్స్ ఫుడ్స్ అంటారు సిక్స్ ఫుడ్స్ అసలు ఆ వర్డ్ ఇంగ్లీష్లో లేదు సిక్స్ ఫుడ్స్ కాదండి సిక్స్ ఫీట్ అనాలి ప్రభాస్ ఈజ్ సిక్స్ ఫీట్ హై ప్రభాస్ ఎంత హైట్ ఉంటారు సిక్స్ ఫీట్ ఉంటారు సిక్స్ ఫుట్ అనుకోవడం తప్పు సిక్స్ ఫుట్స్ అనకూడదు ఎస్ కాదు దీని ఫ్లూరల్ ఫీట్ అలాగే ఉమాన్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఉమెన్ దీని ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉమెన్ గూజ్ అంటే మనం థర్డ్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా గూజ్ అని చెప్పేసి మంగూజ్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు గూజ్కి ప్లూరల్ మనకి గీజ్ అవుతుందని చెప్పినప్పుడే మౌజ్ అంటే సింగ్లర్ మైజ్ అంటే ప్లూరల్ అలాగే లవ్స్ అంటే పేను లైజ్ అంటే పేన్లు పేలు మన తలలో ఉంటుంటాయి కదా అప్పట్లో అవి చిన్నతనంలో మన పిల్లలు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సరే నెక్స్ట్ చూస్తే ఇంక మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ లుక్ అట్ ద పిక్చర్స్ అండ్ సర్కిల్ ద అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది ఒక గూజ్ కనిపిస్తుంది ఒకటే ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ సర్కిల్ దిస్ వర్డ్ ఇక్కడ మెన్ కనిపిస్తున్నారు సో మోర్ దెన్ వన్ కాబట్టి ప్లూరల్ కాబట్టి మెన్ ఇక్కడ రెండు పాదాలు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫీట్ ఇక్కడ ఒకటే పన్ను కనిపిస్తుంది కాబట్టి తూత్ తూత్ పేస్ట్లో తూత్ ఉంటుంది కదా ఇక తూ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సింగులర్ అంటే తూత తీత కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓల్ ఉంటాయి సాధారణంగా మనకి తూత్ అలాగే ఇక్కడ ఒకరే ఉన్నారు కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఉమాన్ ఇక్కడ పేలు ఉన్నాయి మన సింగులర్ అయితే లవ్స్ ప్లూరల్ అయితే లైజ్ ఇప్పుడే చెప్పాను లైజ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఒకటే పాదం ఉంది కాబట్టి ఇది ఫుట్ ఫుట్ ఇక్కడ ఒక ఒకరే ఉన్నారు కాబట్టి మ్యాన్ ఇక్కడ పళ్ళు తీ పళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి తీత్ ఇక్కడ మళ్ళీ అన్నీ ఇచ్చాడు రిపీటెడ్గా వచ్చాయి ఇవన్నీ ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి లవ్స్ అలాగే ఇక్కడ ఎక్కువ మంది విమెన్ ఉన్నారు కాబట్టి విమెన్ ఇక్కడ మోర్ దెన్ వన్ ఉంది కాబట్టి మోర్ దెన్ వన్ ఉంటే ఇన్నున్న ప్లూరలే ఇంకా సో ఇది గీజ్ సో ఇవి ఇక్కడ మన చిన్నపిల్లలతో వాళ్ళు చేసి చేయించాలి ప్రాక్టీస్ కోసం అని చెప్పి ఓకే ఇవి సింగ్లర్ ప్లూరల్ మనకి ఒక సింగ్లర్ నౌన్ తీసుకుని దాని ఉన్నటువంటి ఒబెల్ లెటర్స్ని చేంజ్ చేయడం ద్వారా ప్లూరల్ లెటర్స్ ప్లూరల్ వర్డ్స్ ఎలా ఫామ్ చేస్తామో ఇక్కడ చూస్తాం మన నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ ఫోర్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద ప్లూరల్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ద సింగ్లర్ వర్డ్స్ గివెన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ మనకి సెంటెన్స్ మొత్తం చదివి దాని తగ్గట్టుగా సింగ్లర్ ప్లూరల్ మనం ఫామ్ చేసే వర్డ్స్ రాయాలి ఇక్కడ ఐ బ్రష్ మై తీత్ ఇన్ ద మార్నింగ్ తీత్ అంటే నా పళ్ళను నేను మార్నింగే తీ బ్రష్ చేస్తానని చెప్పేసి అన్నాను తూత్ అంటే సింగ్లర్ తీత్ అంటే ప్లూరల్ క్యాట్స్ లైక్ టు చేజ్ మైజ్ ఇది ఒక జనరల్ సెంటెన్స్ పిల్లులు ఈ యొక్క ఎలకలు చుంచులు అంట మైజ్ మనం మామూలుగా ర్యాట్ ర్యాట్స్ ఇది మళ్ళీ మామూలే దీనికి ఏం వేరే ఫామ్ ఏమి ఉండదు ర్యాట్ ర్యాట్స్ ఇక్కడ ఓవెల్ లెటర్ ఫామ్ చేయమన్నాం కదా అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని ర్యాట్ ర్యాట్ అని చెప్పకండి ఓకే అలా కాదు ర్యాట్ ర్యాట్స్ మాత్రమే ఇది ఇది మాత్రం అవుతుంది మౌజ్ అంటే సింగ్లర్ మైజ్ అంటే ప్లూరల్ మౌజ్ మైజ్ అంటే ప్లూరల్ మై బ్రదర్ ఇస్ సిక్స్ ఇక్కడ ఇచ్చే చూడు మై బ్రదర్ ఇస్ సిక్స్ ఫీట్ సిక్స్ ఫీట్ త్రీ ఇంచెస్ టాల్ చాలామంది ఫ్రూట్స్ అంటూ ఉంటారు సిక్స్ ఫ్రూట్స్ అంటారు తప్పది అది మనం అలా అనకూడదు ఫ్రూట్స్ అనకూడదు నెక్స్ట్ చూడండి విస్ ఐ ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ గీజ్ ఫ్లాక్ ఆఫ్ గీజ్ మనకి ఇది కలెక్టివ్ అండి ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ బర్డ్స్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఫ్లాక్ అని ఈ వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం ఫ్లాక్ అలాగే మనకి షిప్స్ కానీ లేకపోతే విమానాలు కానీ అనుకోండి వాటిని ఫ్లీట్ అని యూజ్ చేస్తాం
వాలీబాల్ బదులు అది చూసుకుంటూ ఉండాలి అలాంటి మిస్టేక్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి క్రికెట్ కనిపిస్తుంది చూసారా క్రికెట్ క్రికెట్ పైన కబడ్డీ కనిపించింది కబడ్డీ కబడ్డీ అండ్ కబడ్డీ ఇంకా ఫుట్బాల్ ఫుట్బాల్ అయిపోయిందా వాలీబాల్ అయింది ఓకే ఫుట్బాల్ ఇంకా ఇంకేమైనా ఉన్నాయండి మనకి ఇక్కడ చెస్ ఉంది సారీ చెస్ ఉంది సో ఇంకేమైనా ఉంటే ఇక్కడ హాకీ ఒకటి ఉంది ఇంకేమైనా ఉంటే మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి మనకి ఇవి చిన్నపిల్లల గేమ్స్ బట్ మనకు స్పెల్లింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇక చిన్న చిన్నపిల్లలు స్టాండర్డ్ బుక్స్ కదా అని చెప్పేసి కాదు ఎంత డీటెయిల్గా చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ స్టా ఈ క్లాసెస్లో మనం స్టాండర్డ్గా మనం నేర్చుకోవాల్సిన నేర్చుకుంటే ఫర్దర్ క్లాసెస్కి వచ్చే కొద్దీ కూడా ఇక్కడ నేర్చుకున్నవన్నీ కూడా మనకు ఈజీగా అనిపిస్తాయి అక్కడ నేర్చుకోవడానికి బాగుంటుంది అనమాట ఓకే దీని తర్వాత చూడండి దీని తర్వాత మనకి ఓకే గ్రామర్ పాట వచ్చింది గ్రామర్ పాట ఇక్కడికి చాలా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను గ్రామర్ పాట అనగా చాలా మంది జిఆర్ఏ ఎంఎం ఈఆర్ రాస్తున్నారు ఇప్పటికీ కూడా నాకు నేను చూస్తూ ఉంటాను నా క్లాస్లో పిల్లల్ని ఎవరైతే ఈఆర్ రాస్తున్నారో వాళ్ళు గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఈఆర్ కాదు గ్రామర్ స్పెల్లింగ్ ఏఆర్ అది ఏఆర్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ద వర్డ్స్ అండర్లైన్డ్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ని అండర్లైన్ చేసిన వాటి మీద ఫోకస్ చేయమంటున్నాడు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ మేజర్ జాన్ చంద్ వాస్ ఎ ఫేమస్ హాకీ ప్లేయర్ ఫుల్ స్టాప్ హీ వాజ్ ఎ సోల్జర్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ ఇక్కడ హీని అండర్లైన్ చేశాడు the german players were ready to play with the indian team they were the host of the olympics and they were sure of their victory indro maniki ee second sentence lo dean analyze chesadu in sentence 1 the word he is used in place of major dhyan chand in sentence 2 the word they refers to german players such words are called pronouns maniki ee parts of speech lo rendu టైప్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇది ప్రొనౌన్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ప్రొనౌన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఓకే ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు చూడండి వీళ్ళ పిల్లలకి ప్రొనౌన్స్ అంటే ఏంటి ఎ వర్డ్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ ఆర్ ఏ నౌన్ ఫ్రేజ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్రొనౌన్ ఏ వర్డ్ని అయితే మనం నౌన్కి బదులుగా మనం రీప్లేస్ చేస్తాము వర్డ్తో ఆ వర్డ్ని మనం ఏమంటాం అంటే ప్రొనౌన్ అంటాం ఇక్కడ చూడండి రాణి ఈజ్ ఎ గర్ల్ రాణి అనే ఒక అమ్మాయి షీఈ్ ఎ గుడ్ గర్ల్ రాణి ఇక్కడ షీ అంటే ఎవరు రాణి అడ్రస్ చేస్తున్నా అలాగే శ్యామ్ ఈస్ ఏ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ శ్యామ్ ఈస్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ Uh, he is a he is playing football sham evarikada he evarikada sham ne kamala vimala and anu are students ikkada kamala vimala anu more than one ochindi kabatti plural ayindi kabatti third person they use chesam ikkada mugurni manaki address chesadu ganesh and i went to the movie ikkada only underline chesina ganesh okade kaani ikkada i kuda underline cheskovali ganesh and i went to the movie endukante ikkada we annadu we ante memu ledha manamu memu ledha manamu nu ardham vastundi ఇక్కడ అలా చూసుకుంటే గణేషు మరియు నేను అని అర్థం వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఇద్దరిని కలిపి మనం అడ్రస్ చేస్తున్నట్టు ఇది మనకి ప్రొనౌన్స్ సంబంధించింది అయితే మీకు టేబుల్ తెలుసు కదండి ప్రొనౌన్ టేబుల్ ఉంటుందో ఆ టేబుల్ ఎవరికైతే వస్తుందో ఏదైనా సరే ఈజీగా గుర్తుపడతారు ఎందుకంటే మనం ప్రజెంట్ డాన్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ సింగర్ గురించి పర్టికులర్గా చాలా డీటెయిల్గా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ టేబుల్ మరొకసారి గుర్తు చేస్తాను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చూడండి ఒకసారి ఆ టేబుల్ ఏంటంటే మనకి మూడు పర్సన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ అలాగే థర్డ్ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ మళ్ళీ సింగ్యులర్ ఉంటుంది అలాగే ప్లూరల్ కూడా ఉంటుంది ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ ప్లూరల్ ఈ టేబుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఐలో మనం ఫస్ట్ పర్సన్ సారీ ఫస్ట్ పర్సన్లో మనకి సింగ్లర్ ఏంటంటే ఐ అలాగే ఫస్ట్ పర్సన్లో మన సింగ్లర్ ఏంటండి ఐ అదే సెకండ్ పర్సన్లో ఫస్ట్ పర్సన్లో ప్లూరల్ ఏంటంటే వి ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఐ అంటే నేను వి అంటే మేము లేదా మనము మరి సెకండ్ పర్సన్ మనకి ఫస్ట్ సింగ్లర్ ఏం వస్తుంది యూ వస్తుంది అదే మాదిరిగా ప్లూరల్ కూడా యూ అనే వస్తుంది రెండింటికి యూఏ వాడతాం అందుకనే మనకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో గౌరవంతో మాట్లాడేటు ఉండదు నువ్వు అనాలన్నా మీరు అనాలన్నా మనం యూ అని యూజ్ చేస్తాం మనం ఇంకా గౌరవం అవ్వాలంటే పేరు ముందు మిస్టర్ పెట్టడం ద్వారా మనం మనం గౌరవిస్తున్నట్టు అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ పర్సన్ చూసుకుంటే థర్డ్ పర్సన్లో మనకి సింగ్లర్ వచ్చి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి హీ లేదా షీ లేదా ఇట్ ఈ మూడు కూడా థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్లోకి వస్తాయి మనం ప్రణౌన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అన్నప్పుడు హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ అదే నౌన్ అనుకోండి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ మనకి ఏదైనా ఎనీ నేమ్ అది కూడా సింగ్లర్ అవ్వాలి ఎనీ సింగ్లర్ నేమ్ అది కూడా మనకి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్లోకి వస్తుంది ఎనీ సింగ్లర్ నేమ్ అనమాట మన నెక్స్ట్ ప్లూరల్కి వచ్చి దే అని యూజ్ చేస్తాం ప్లూరల్ వచ్చి దే ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ పర్సన్ సింగ్లర్ అని కానీ ఐ గుర్తు రావాలి సెకండ్ పర్సన్ ప్లూరల్
మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే ఈ రెండు నౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని రిప్లేస్ చేసే వర్డే షీ అనమాట ఇక్కడ ఈ రెండింటిని రిప్లేస్ చేసే వర్డ్ ఇట్ బ్యాట్ మన్ ఇట్ అంటాం ప్రణవన్ రాము రాకేష్ హీ ఈ రెండు తీసేస్తాం పీపుల్ ప్లేయర్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి థర్డ్ పర్సన్ దే సో ఇవి మనకు ఆన్సర్ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ సెవెన్ చూడండి రీరైట్ ద సెంటెన్సెస్ బై చేంజింగ్ ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ విత్ సూటబుల్ ప్రొనౌన్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ని రీప్లేస్ చేసి ఒక టేబుల్లో ఇచ్చినటువంటి బాక్స్లో ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేసి ప్రాపర్ ప్రొనౌన్స్ చెప్పాలి ద బటర్ఫ్లై అంటే ఏంటి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ కాబట్టి వెంటనే మనం గుర్తు రావాల్సింది ఇట్ గుర్తు రావాలి ఇట్ క్యాపిటల్ ఇట్ వాజ్ ప్రెటి ఇట్ వాజ్ ప్రెటి అంటే అందంగా ఉంది అని అంటాం బ్యూటిఫుల్ నెక్స్ట్ రాజు అండ్ రవి చాలామంది రాజు పేర్లు కనిపించి కానీ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ అనుకుంటారండి కాదు రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ పేర్లు రెండు కలిపి ప్లూరల్ అయ్యాయి ప్లూరల్ అనగానే థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ అయ్యి మనకి దే దే ఆర్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ద జెరాఫ్ ఈ స్టాల్ జెరాఫ్ అంటే ఇది కాబట్టి అది కూడా ఏమవుతుందంటే ఇట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ద ఫైర్ మ్యాన్ ఫైర్ మ్యాన్ అంటే ఎవరు జెంట్ కాబట్టి మ్యాస్కులన్ జెంట్ కాబట్టి హీ అవుతుంది జ్యోతి అంటే లేడీ కాబట్టి షీ అవుతుంది అలాగే మనకి రాజు అండ్ అయి కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే వి మనకి ప్లూరల్ అయినప్పుడు వి రాజు మరియు నేను అప్పుడు వి మేము స్టార్కి వెళ్ళాం సో ఇక్కడ ప్రణాళ సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ ఇవి నెక్స్ట్ చూడండి రైటింగ్ ఇచ్చారు మనకి రైటింగ్లో హీర్ ఈజ్ ఎ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ దట్ ద స్కూల్ యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ రిటర్న్ బై ఎ స్టూడెంట్ గో త్రూ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ ఏదైనా చదవమన్నప్పుడు గో త్రూ అనాలి ది యాన్యువల్ డే ఆఫ్ అవర్ స్కూల్ వాజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ జూ సెకండ్ ఫ్రైడే ఆఫ్ ఫిబ్రవరి వి డెకరేటెడ్ అవర్ స్కూల్ విత్ ఫ్లవర్స్ అండ్ బెలూన్స్ వి పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ గేమ్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ప్రైజెస్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ ద వెన్నర్స్ ద స్కూల్ కమిటీ చైర్మన్ వాజ్ ద చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఫర్ ద ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఒక స్కూల్ ఫంక్షన్ సంబంధించినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది యాక్టివిటీ ఏంటి అంటే అంటే నాకు డిస్క్రైబ్ ద యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ డే యూజింగ్ ద ఫాలోయింగ్ క్లూజ్ మనకి హింట్ స్టోరీ అని చెప్పేసి అప్పట్లో మా టెన్త్ స్టాండర్డ్లో క్వశ్చన్ అడిగేవారండి మరి ఇప్పుడు ఉందో తెలియదు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే యాన్యువల్ డే స్పోర్ట్స్ డే ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ అంత ఉన్నటువంటి హింట్స్ యూజ్ చేసి మనం పైన ఉన్న సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ద్వారా మనం ఫామ్ చేసుకోవాలి ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలండి ప్రతిది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం ద్వారా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మనం స్కిప్ చేసామంటే అది మనం సరిగా నేర్చుకోవాలంటే అర్థం చాలామంది ప్రాక్టీస్ చేయకుండా స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ లిజనింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్ లిజనింగ్ యాక్టివిటీకి వచ్చి లిజన్ టు యువర్ టీచర్ అండ్ రెస్పాండ్ వన్ మార్నింగ్ రాము వాజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ అండ్ బైసికల్ సడన్లీ హీ ఫెల్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద బైసికల్ హీ వాజ్ ఇంజూర్డ్ ఈశ్వర్ సా హిమ్ ఆన్ ద వే హీ ఫెల్ సారీ ఫర్ రాము వీ ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ సెంపతి వెన్ సంబడి లాసెస్ సంథింగ్ ఆర్ గెట్స్ ఇంజూర్డ్ వీ యూజ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్ ఐ ఫీల్ సారీ ఎక్సెట్రా చాలామంది ఏదైనా విషయం వాళ్ళు చని మా తాతగారు చనిపోయారని కానీ లేకపోతే నాకు ఏదో వస్తువు పోయింది కానీ చెప్పినప్పుడు ఐఎమ్ సారీ అంటారండి ఐఎమ్ సారీ అని కానీ తెలియని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఏంటి సారీ చెప్తున్నట్టు తప్పు చేశారు అనుకుంటారు కానీ అలా కాదు ఎవరైనా ఏదైనా ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పుడు కానీ బాధలు పడుతున్నప్పుడు కానీ మనం చెప్ మనతో షేర్ చేసుకుంటే ఆ ఎంపతి ఫీల్ అవ్వడం కోసం అని చెప్పి మనం ఫీల్ అవుతున్నాం తెలియజేయడం కోసం యూజ్ చేసే ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే ఐ ఫీల్ సారీ ఐఎమ్ సారీ అని చెప్తాం అనమాట అంటే నన్ను నన్ను క్షమించు అని అర్థం కాదు ఓహో అలా జరిగిందా దాన్ని నేను చింతిస్తున్నాను నేను నువ్వు ఎంత బాధపడతావు నేను అంతే బాధపడుతున్నాను అని చెప్పేసి మన యొక్క ఒపీనియన్ వాళ్ళకి తెలియజేయడం ఈ వర్డ్స్ ద్వారా ఇది ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఎక్స్ప్రెషన్ మరి నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ కన్వర్సేషన్ ఇన్ విచ్ వాసు ఎక్స్ప్రెసెస్ ఇస్ సింపతి ఫర్ హిస్ ఫ్రెండ్ జాన్ రోల్ ప్లే అయ్యేట్ రోల్ ప్లే అవుట్ చేయమని చెప్పేసి పిల్లలకి ఇచ్చాడు వాణి జాన్ అనే రెండు క్యారెక్టర్స్ హై జాన్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ హియర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే జాన్ అంటున్నారు ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ మై లాస్ట్ నోట్బుక్ నేను అక్కడ లా నోట్బుక్ ఒకటి పోయింది లాస్ట్ ఎల్ఈస్టి కాదు లాస్ట్ అంటే కోల్పోయిన నోట్బుక్ కోసం నేను వెతుక్కుంటాను అని జాన్ చెప్పాడు వాణి అంటున్నప్పుడు అవునా ఓ సారీ వేర్ డి టూ కీప్ ఇట్ అవునా అయ్యో ఎక్కడ పెట్టావు దాన్ని అని అడిగింది జాన్ అంటున్నారు అట్ మై సీట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ నా సీట్ దగ్గరే పెట్టానని చెప్పేసి తను రిప్లై ఇచ్చింది అప్పుడు వాణి అంటుంది హౌ డస్ ఇట్ లుక్ లైక్ ఎలా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి అడిగింది జాన్ జాన్ అంటున్నారు ఇట్ ఇస్ ఎ న్యూ వన్ విత్ ఏ రెడ్ కవర్ ఆన్ ఇట్ అది చూడడానికి ఎలా ఉంటుందంటే దాని మీద ఒక రెడ్ కవర్తో ఉంటుంది అని చెప్పేసి జాన్ చెప్పాడు వాణి డోంట్ వరీ లెట్స్ ఫైండ్ చెప్పాం కదా లెట్స్ అంటే
see the kitchen how she starts crouches stretches paws and darts uh, with a tiger leap half away half way now she meets her coming prey lets it go as fast and then has it in her power again me guttunda prey ana word manu ee help me please help me please sorry uh, king the king, king and king cb and the dow lesson man chodam jarigindi aa eagle edaithe undo aa yaka dow ni idina prey ani cheppesattu prey ante vaadadabade aaharam edaithe untundo danni manamu danni manu em antavandi prey antam anamata okay మనం ఇంకేమైనా వర్డ్స్ ఉన్నాయని చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఇందులో టైగర్ లీప్ ఆఫ్ ఆఫ్ వే అని మనకు తెలిసిన వర్డ్సే అలాగే కామ్ ఫ్రాస్ట్ హెయిర్ ఒక ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన వర్డ్సే ఉన్నాయి పాజ్ అంటే పంజ మన పిల్లి పంజ అనమాట ఆ యొక్క డ ఫుట్ యొక్క అడుగు పాదాన్ని అడుగు పా పాదాన్ని పా పాజ్ అంటాం సరే ఇక్కడ మనకి ఇవన్నీ ఇచ్చాడు కిట్టెన్ అంటే తెలుసు కదా పిల్లి పిల్ల ఆ గుర్తు వచ్చింది గోటి యొక్క బేబీని ఏమంటారంటే ఒక చిన్న పిల్ల గోట యొక్క పిల్లని కిడ్ అంటారండి కిడ్ ఏమంటారు కిడ్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ చూస్తే నెక్స్ట్ చూడండి అబౌట్ ద పోయిట్ ఇచ్చారండి ఇక్కడ మనకి పోయిట్ ఎవరండి ఇక్కడ అబో ద గ్రేట్ పోయిట్ విలియం వర్డ్స్ వర్త్ విలియం వర్డ్స్ వర్త్ రాశారంట పోయి మరి ఈయన గురించి మనం ఎవరైతే స్కూల్ వస్తున్నా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చదవాలి ఈయన గురించి మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా మనకి ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ కూడా మేజర్ పోయిట్స్ కానీ మేజర్ వర్క్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీదే ఉంటాయి ఈ జనరల్ క్వశ్చన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ సిలబస్ కాకుండా వీళ్ళు ఎంత క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు విలియం వర్డ్స్ వర్త్ గురించి చూస్తే హీ ఈజ్ అన్ ఇంగ్లీష్ పోయిట్ ఈజ్ ఒక ఇంగ్లాండ్ సంబంధించిన పోయిట్ హిస్ మేజర్ వర్క్స్ ఆర్ లిరికల్ బ్యాలెట్స్ సెవెంటీన్ నైంటీ ఎయిట్లో మనకి పబ్లిష్ అయినటువంటి లిరికల్ బ్యాలెట్స్ అలాంగ్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్ ఎవరు తెలుసా మీకు ఎవరో ఎవరితో పబ్లిష్ చేశారు అయినా ఎస్టిక్ కాలిస్ట్తో కలిపి ఈ లిరికల్ బ్యాలెట్స్ మనకు పబ్లిష్ చేస్తారు ఇదే ఫేమస్ రొమాంటిక్ పీరియడ్కి ఆరంభం ఇదే రొమాంటిక్ పీరియడ్ గురించి మనం చదువుకుంటాం లిటరేచర్ చదువుకున్నప్పుడు అదే ఆరంభం తర్వాత ఎయిటీన్ హండ్రెడ్లో ఈయన రాసినటువంటి ప్రిఫేస్ ఈ వర్క్కి ప్రిఫేస్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా చాలా ఫేమస్ అయింది ఇతనికి వరల్డ్ వైడ్ ఎక్లైమ్ తీసుకొచ్చింది ఆ ప్రిఫేస్లో చెప్తారు పోయిట్రీ ద వార్ ఫ్లో ఆఫ్ స్పాంటేనియస్ ఇన్ ట్రాంక్యులిటీ అని చెప్పేసి ఒక డిఫరెన్స్ నటిస్తారు పోయిట్రీ గురించి అది చాలా చాలా ఫేమస్ వర్డ్స్ వర్త్ది అలాగే విఆర్ సెవెన్ అని లయన్స్ రిటర్న్ అండ్ ఎర్లీస్ పెంగ్ అని ఇదే మనకి లిరికల్ బ్యాలెట్స్లో తెంచనాబే ఓర్ తీ మొటాలిటీ ఇలాంటి కొన్ని మేజర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పోయిట్రీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది వర్డ్స్ వర్త్ గురించి బాగా చదవండి ఒకవేళ అవకాశం ఉంటే ఓకే నెక్స్ట్ స్పోర్టింగ్ అంటే ప్లేయింగ్ గ్లాసరీ చూసుకుంటే పోయిమ్ సంబంధించి వెదర్డ్ అంటే డ్రైడ్ క్రౌచెస్ అంటే ముడుచుకోవడం లోయస్ ద బాడీ విత్ ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్ బెంట్ ప్రే అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇచ్చాడు ఈ ప్రే ఆర్ అండ్ యానిమల్ కిల్డ్ బై అనదర్ యానిమల్ ఫర్ ఫుడ్ తినడం కోసం మనకు చంపేదాన్ని ఏమంటాం అంటే ఆ యొక్క జంతువులు కానీ పక్షులు కానీ దాన్ని ప్రే అంటాం నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ యాక్టివిటీ చేయాలో ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ వే డస్ ద కిట్టెన్ ప్లే ఇన్ స్టాన్ జవన్ వేర్ ఆర్ ద లీవ్స్ ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ ఆర్ దేర్ ఆర్ దే ఫ్రెష్ అండ్ గ్రీన్ ఆర్ బ్రౌన్ అండ్ డ్రై ఇక్కడ మనకి దాని బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది అది ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి సర్కిల్ ద రైమింగ్ వర్డ్స్ ఇన్ ద పోయం రైమింగ్ వర్డ్స్ అని తెలుసు కదా పోయం అనగానే మనకి ప్లెజర్ కోసం చదువుతాం అక్కడ రైమింగ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ రైమింగ్ వర్డ్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అడిగారు ఇక్కడ ఇంకా టంగ్ టంగ్ ఫిస్ట్ అవుట్ ఇచ్చాడు సిక్స్ స్లిప్పరీ స్నేల్స్ లిడ్ స్లోలీ యాజ్ సీ వర్డ్ సిక్స్ స్లిప్పరీ స్నేల్స్ లిడ్ స్లోలీ సీ వర్డ్ ఇవన్నీ కూడా టంగ్ ఫిస్టర్ అంటారు మనకి ఈ లెసన్ సంబంధించినటువంటి మేజర్ టాపిక్స్ ఇవ్వండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ మనకి సెకండ్ లెసన్ అయినటువంటి మన సెకండ్ లెసన్ ఏమంటే మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ లెసన్లో మనం చూసిన మేజర్ టాపిక్స్ మనకి ఏ ఏ టైంలో అయినా సరే సెట్ నోటిఫికేషన్ డిఎస్సి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవ్వడం అవకాశం ఉందండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాం తెలంగాణ స్టేట్లో అక్కడ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం కానీ పాసిబిలిటీ లేక పోస్ట్ పోన్ చేస్తేనే గవర్నమెంట్ రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు అలాంటిది ఈ గవర్నమెంట్ అయిపోయేలోగా ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ తీయకుండా వెళ్తుందని నేను అనుకోవట్లేదు ఎలక్షన్ దగ్గర నుంచి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఓట్ల కోసం అయినా సరే ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తారని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను ఒకవేళ మీరు ఇప్పటి వరకు ఎవరన్నా సరే నోటిఫికేషన్ రాలేదు అని చెప్పేసి నో ప్రిపరేషన్ పక్కన పెట్టేసేది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్ పడిన తర్వాత డేస్ చాలా ఫాస్ట్గా గడిచిపోతాయి తప్ప మీకు మీ ముందున్నటువంటి పెద్ద సిలబస్ని కవర్ చేయడం సరిపో టైం సరిపోదు కాబట్టి నేను కూడా ఏంటంటే